నాకు ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ సినిమా తర్వాత యాక్చువల్గా వన్ నాట్ వన్ మాది అయి ఉండాలి డైరెక్ట్ గారు బిజీగా ఉండటం ఇది చేయటం వల్ల మధ్యలో పూరి గారికి సినిమా చేయటం జరిగింది దానికి ఇంకా ఎక్కువ ఆనందపడ్డా నేను ఎందుకంటే ఈ ఇస్ మై డైరెక్టర్ అతను మేకింగ్ బాగా చేస్తాడు అలానే ఆ సినిమా చేసిన ప్రొడ్యూసర్ కూడా మంచి ప్రొడ్యూసరు మంచి మిత్రుడు మంచి సక్సెస్ఫుల్ హ్యాండ్ డెఫినెట్గా ఆ సినిమా మంచి హిట్ కావాలని చెప్పి ఫస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా వన్ నాట్ టూ సినిమాని బాలకృష్ణ గారు నాకు చేయటం దాన్ని మించి మా డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ గారు ఆయన ఎంతెంత పెద్ద సినిమాలు చేశారనేది మీ అందరికి తెలుసు ఎంతెంత పెద్ద హిట్లు ఇచ్చారో మీ మీకు అందరికి తెలుసు బేసిక్గా సినిమా ఫీల్డ్లో సక్సెస్ రేటు ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఆయనకి ఫెయిల్యూర్ రేటు బిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెసే ఆయన చేసిన సినిమాలని నాకు ఆయన డైరెక్టర్గా చేయటం ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆయనకి సినిమా తప్పితే వేరే థింకింగ్ ఉండదు ఇలాంటి టైంలో రత్నం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సరదాగా తన రూమ్కి వెళ్ళి నేను కూర్చొని అంతకుముందు ఏదో కథ ఏదో కథలు అనుకుంటున్నాం అలా కాదు ఇంకా గుర్తుండిపోయేటటువంటి సినిమా కావాలి మంచి ధనంగానే సార్ నా ఇంకో లైన్ ఉంది చెప్తాను అని చెప్పి నేను నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో లైన్ చెప్పాడు ఇమీడియట్గా డెఫినెట్గా ఇదే వెళ్తున్నాం అయ్యా ఇదే ప్రొసీడ్ అవుతాం నేను ఫస్ట్ ముందు వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారికి చెప్తానని చెప్పి నేను వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారి దగ్గర సార్ ఊరినే లైన్ నేను అంటాను తర్వాత మీరు కథ ఆయన దగ్గర వినండి అని అనగానే నేను ఎంత పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ అయ్యానో డైరెక్టర్ గారు కూడా అలాగే రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇమీడియట్గా రతం బిల్స్ టోటల్ డీటెయిల్గా కథని ఇమీడియట్గా ఓకే చేసి దాని తర్వాత బాలాయబాబు గారి దగ్గరకు వచ్చి ఖర్చు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒక మంచిది బాగుంది అనేది ఎంత స్పీడ్గా ఎవ్రీబడి యాక్సెప్ట్ చేస్తారనే దానికి నిదర్శనం ఈ కథ కామన్గా బాలకృష్ణ గారికి రెగ్యులర్ సినిమా లాగా కాదు మాస్తో పాటు గుండెలు పిండేసేటటువంటి అటాచ్మెంటు ప్రేమాభిమానాలు సెంటిమెంట్స్ ఎందుకంటే బాలకృష్ణ గారికి సెంటిమెంట్ మిక్స్ అయిన ప్రతి సినిమా సెన్సేషన్ హిట్లే అలాంటి కోవకు చెందినటువంటి మంచి కథతో ఈ సినిమా ముందుకెళ్తున్నాం అలాగే మీదు డైరెక్టర్ కూడా చరంతన్ భట్ అతను చేసిన రెండు సినిమాలు సూపర్ హిట్లు ఇది మూడో సినిమా డెఫినెట్గా అతను హ్యాట్రిక్ కొడతాడు అంత స్కోప్ ఉండేటువంటి సినిమా కెమెరామెన్ రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ ఫోటోగ్రఫీని గురించి మీకు తెలుసు అతను చేసిన సినిమాలని ఎంత గొప్ప పేరు వచ్చాయి ఎంత బాగా ఆడిన సినిమాలు సక్సెస్ కంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది సినిమా హిట్ ఫోటోగ్రఫీ ఒక్కదంత అనేది కాదు కథ అన్నిటితో లింక్ ఉంటుంది రెండోది ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్ వీళ్ళందరూ ఇలా కలిసి ఈ సినిమా ఇలా సెట్ అవటం అనేది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అలాగే ఈ రోజు నుంచి కంటిన్యూస్గా ఈ నెలాఖరు వరకు రామోజీ ఫిలిం సిటీలోనే షూటింగ్ చేస్తాం వచ్చే నెల ఆరో తారీఖు నుంచి కుంభకోణం చేస్తాం కుంభకోణం నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వైజాగ్ హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత పాటలతో సినిమా ఫినిష్ అయ్యి సంక్రాంతికి బాలకృష్ణయ్య గారు ఎలాగా ఎప్పుడు రంగంలో ఉండి ముందుంటారో అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంక్రాంతి 
సంక్రాంతి రోజున ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది దాని కొరకే ఎక్కడ కూడా గ్యాపులు లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసేదానికి డైరెక్ట్ గారు వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు వీటన్నింటినీ మించి హీరోని చెప్పుకోవాలి నిన్న ఆ సినిమా గుమ్మడికాయ కొట్టారు ఈరోజు ఈ సినిమా ఓ మామూలుగా ఓపెనింగ్ చేసి వదిలేయటం కాదు కంటిన్యూస్ షూటింగ్లో స్టార్ట్ అయ్యాడు ఫస్ట్ ఫైట్తో స్టార్ట్ అయ్యాడు దట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ బాలకృష్ణ గారు అట్ ద సేమ్ టైం థ్యాంక్ టు నయనతార నయనతార బాలకృష్ణ గారి కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్లు హ్యాట్రిక్ కొట్టేదానికి మూడో సినిమా ఇది మా డైరెక్టర్ గారు ఇద్దరే ఇద్దరే ఆర్టిస్టులు ఉంటేనే ఈ సినిమా చేద్దామండి లేకపోతే ఈ స్క్రిప్ట్ పక్కన పెడదామన్నారు అయితే మనం వేరే స్క్రిప్టే ఎత్తుక్కోవాలండి అనే విధంగా నేను చెప్పాను ఎందుకనంటే ఆ ఇద్దరు ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ అవద్దా లేదా అనే డైలమాలో ఉండేటప్పుడు నయంత గారు గారికి కథ చెప్పడం ఆవిడ ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయటం దీనికన్నీ వైబ్రేషన్స్ సక్సెస్ వైబ్రేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనే దానికి అది నిదర్శనం డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ సినిమా అవ్వాలి మా బ్యానర్ని హిట్ దాంట్లోకి బాలకృష్ణ గారి కాంబినేషన్లో హిట్లోకి తీసుకెళ్లే దానికి ఉపయోగపడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే ఇంకా ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్నారు విత్ ఇన్ టూ త్రీ డేస్లో ఆ ఇద్దరు హీరోయిన్లు కూడా ఫైనలైజ్ చేయటం జరుగుద్ది దీంట్లో ప్రకాష్ రాజ్ గారిది ఒక చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఉంది చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకా అశుతోష్ రాణా ఇది కాకుండా దీంట్లో ఒక టిపికల్ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఉంది దాన్ని పంజాబ్లో హీరోగా యాక్ట్ చేస్తుండేటటువంటి కత్తార్ చీమా అనే అతను దీంట్లో ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు బ్రహ్మానందం గారిది సూపర్ బుక్ కుంభకోణం మొత్తం సెటప్ అంతా బ్రహ్మానందం గారి కంట్రోల్లో ఉంటుంది బ్రహ్మానందం గారిది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంటర్లింక్ ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్ వీటన్నిటినీ మేళవించి సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సినిమాను ముందుకు తీసుకొస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అగైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ తెలుగు మూవీ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్ టు విత్ మిస్టర్ బాలకృష్ణ ఫస్ట్ టైమ్ ఆల్రెడీ వీ ట్రైడ్ టూ త్రీ టైమ్స్ బట్ ఇట్ డిన్ హ్యాపెన్ నౌ దిస్ టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ to do a film with Balakrishna and my producer C. Kalyana Garu and his brother Vengadeshara Garu. Uh, before shooting itself, I can feel that the picture will, be, will become a big hit and uh, it will be a grand success that I can feel it. We are the people are like that with me, the right side, Rath. ఏఎం రత్నం గారు రత్నం గారు ఎం రత్నం గారు ఏ లేదు రామ్ ప్రసాద్ మై కెమెరామెన్ ద వెరీ కోఆపరేటివ్ అండ్ సో ఫార్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్ స్మూత్లీ టిల్ ద ఎండ్ అండ్ ఐ హోప్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ తెలుగు ఐ థింక్ దిస్ మూవీ విల్ బికమ్ ఎ హిట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్పారు బాగా నచ్చింది నాకు ప్రొడ్యూసర్ గారికి బాలకృష్ణ గారికి బాగా నచ్చింది సో అది స్క్రీన్ ప్లే చేసి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ముగ్గురికి ప్రత్యేకంగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మొదలెడుతున్నాను ఫస్ట్ నన్ను బాలయ్య బాబు పిలిచి అప్పటి కథ అనుకోలేదు ఏమనుకోలేదు నాకు చెప్పింది ఒకటే మ్యాటర్ రత్నం కేఎస్ రవికుమార్ గారు డైరెక్టర్ సి కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూసరు నువ్వు చెన్నై వెళ్ళి ఏం చేస్తావు వాళ్ళతో కూర్చొని వర్కౌట్ చేయి ఇంతే చెప్పారు నాకు నేను ఆల్రెడీ కథ ఉందనుకొని వెళ్ళాను డైరెక్టర్ గారు మేము 
మూడు రోజులు కూర్చొని రకరకాల కథలు అనుకొని ఎన్నెన్నో అనుకున్నాము కానీ ఎందుకో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు ఆ టైంలో ఆ నెక్స్ట్ డే నేను ఒక ప్రాబ్లంతో ఊరెళ్ళాలి పొద్దున్నే కళ్యాణ్ గారిని ఆ రూమ్కి వచ్చి ఏంటి అమ్మాయి ఎలా అయిపోయింది ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటుంటే సార్ సింపుల్గా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో కథ చెప్తాను వినండి అని చెప్పి ఆ లైన్ చెప్పాను ఆయన వినగానే చాలా బాగుందమ్మా రా డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తామంటే డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆయన అసలు హార్ట్ టచ్ అయ్యి ఒక ఫీల్తో బయట వచ్చి నిజంగా ఆయనకి కళలు నీళ్లు కదలాడాయి అంటే సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ మూవీ అవుతుంది డెఫినెట్గా బాలయ్య బాబుకి డిఫరెంట్ అవుతుంది అనేది ఆయన ఫీలింగ్ చూడగానే అర్థమైంది మీకు తెలుసు రజనీకాంత్ గారితో కమలాసన్ గారితో పెద్ద పెద్ద హీరోలతో నాటమ్మాయి ముత్తు పడయప్ప దశావతారం చేరన్ పాండ్యన్ ఎటువంటి హిట్లు తీశారో ఆయన తెలుసు అటువంటి డైరెక్టర్ గారికి ఐ ఎటు అద్భుతమైన ఎమోషన్స్ పండించి సెంటిమెంట్ పండించే బాలయ్య బాబు లాంటి హీరో దొరకడం వల్ల నిజంగా ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో ఫర్దర్గా మీరే చూస్తారు డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది నేను ఇప్పటికి బాలయ్య బాబుతో ఏడు సినిమాలు చూశాను చేశాను ఆ ఏడు సినిమాల కంటే ఒక అద్భుతమైన సినిమా అవుతుందని నా గట్టి నమ్మకం డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అలా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మంచి టెక్నీషియన్స్ మా రామ్ ప్రసాద్ గారు లెజెండ్ చేసిన కెమెరామెన్ గారు దీనిలో రావడం నిజంగా ఇంకా ప్లస్ అయింది అలాగే వెంకటేశ్వరరావు గారు నాగరాజు గారు రమేష్ గారు మన కళ్యాణ్ గారికి వన్స్ అగైన్ మా డైరెక్టర్ గారికి అయోధ్య నగరం రాముడు నివసించిన పరమ పవిత్రమైన ప్రాంతం అయోధ్య భారతదేశంలోని అతి పురాతన నగరాలలో ఒకటి విష్ణువు శ్రీరాముడిగా అవతరించిన ప్రదేశం అయోధ్య అయోధ్య అంటే జయించలేనిది అని అర్థం అయోధ్య నగరానికి శ్రీరాముని చరిత్రలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది శ్రీరాముడు ఈ నగరంలోనే జన్మించినట్లు చరిత్ర చెప్తుంది అయోధ్యను సాకేతపురం అని కూడా అంటారు అయోధ్య ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫైజాబాద్ జిల్లాలోని సరియు నదీ తీరంలో సముద్ర మట్టానికి మూడు వందల ఐదు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది